This is the story of an operating room, of patients, health professionals, and technology. But it could have been a story about time. It might start on an ordinary day, much like any other day, full of habits and coincidences. The habit of going to work. By chance, you choose a road, perhaps to save time, or to save a time, and time passes, until suddenly it stops. When the rescue team finds her, they fear they may be too late. Her gums are white. She has lost a lot of blood, tear in the aorta, major internal injuries. Although everything takes place quickly and professionally, a major high-risk operation is needed. Time and hope are running out. The story might end there, but on this day, it doesn't because the surgery is not performed here, not with this equipment, and not in this way. The operating room of the future gathers the resources needed to treat patients based on the idea that teamwork inspires innovation, which saves time and lives. Bakgrunden var at vi skulle bygge nytt sykehus i Trondheim, og at man trengte mer og bedre forskning innen fag som bruker operasjonen som den viktigste behandlingen av pasientene. De gamle operasjonsstuene var på det tidspunkt alt for statisk. Det var komplisert å implementere en ny teknologi som hele tiden kommer. Det resulterte at vi måtte stenge operasjonsstuene. Operasjonsrom er dyre å bygge og dyre å drive, og jeg tror vi har kommet fram til resultater som har gjort prosessen med å få en pasient inn på operasjonsstua, få den operert og frisk hjem, at den går glattere og raskere og mer skånsomt. The hospitals, university and international industry work together in a unique collaboration in the operating room of the future. Closer links between health professionals, technologists and engineers change the way we work. The various technologies are gathered inside the operating room. The story continues because the injured woman is wheeled into one of the operating rooms of the future. Because the CT scanner is in the operating room, the surgeon can quickly see the relationships between her injuries and decide on the correct procedure. Framtidens operasjonsrom, vi var den første i verden som implementerte radiologi i operasjonsstua, som gjorde at faktisk den behandlingen var mulig å gjennomføre på en effektiv, rask og skånsom måte. Apparatteknologien, altså de fysiske boksene, det kan vi flytte fysisk ut av operasjonsstua, plassere på tekniske rom, og så finner vi løsninger hvor vi bringer til klinikeren og bringer fram i det sterile felt det som er viktig, nemlig brukergrensesnittet på teknologien. Minimal invasiv behandling er å foretrekke, for det blir mindre belastning for pasienten. This is the story of an operating room. It could have been a story about time. Because the operating room of the future saves time. All specialities have their own operating rooms, developed in cooperation between the hospital, the university and industry. The story ends with a woman's return to work after six months. No, it ends with her standing here six years later. And the story is true. But there have been many innovations in the operating room of the future since Silje Haug's operation in 2005. And the story continues every day. Vi har stadig fokus på økt pasientsikkerhet. Det at vi må finne gode løsninger i kombinasjon med moderne teknologi som gjør at dette er trygt og forsvarlig å bruke. Fremover i de kommende årene vil fremtidens operasjonsrom 
eh, kunne bidra med forskning når det gjelder eh, kikkelkirurgi, slik at vi eh, bedrer teknologien og forbedrer metoder som er mer skånsomme for pasienten. Det er et punkt. Eh, det andre er også at vi eh, prøver å finne ut på hvilke nye områder kan vi bruke kikkelkirurgi eh, i forhold til i dag.